Τι μπορώ να κάνω στο Finance της Procter, ποιοι είναι οι ρόλοι σε αυτό το κομμάτι. Είναι νέα βασικά, ε, δεν θα μπω σε ανάλυση. Τα παιδιά που είναι έξω στο περίπτωση της Procter μπορούν να δώσουν πολύ μεγαλύτερη ανάλυση πάνω σε αυτό. Για, να, για οικονομία χρόνου θα αναφερθώ στα τρία κομμάτια της οικονομικής ανάλυσης. Το Mod Financial Analysis, το CBD Financial Analysis και το Plant Financial Analysis ή Product Supply. Το πρώτο κομμάτι είναι η οικονομική ανάλυση των προϊόντων. Ο οικονομικός αναλυτής ενός προϊόντων έχει την όλη την υπευθυνότητα για το, προφητα... το P&L statement, την, τα αποτελέσματα ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο οικονομικός αναλυτής των πελατών, δηλαδή έχει συγκεκριμένους πελάτες που αναλύει τα οικονομικά του στοιχεία και την οικονομική μας σχέση και τις επενδύσεις μας με αυτούς. Ε, το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την παραγωγή. Ο οικονομικό αναλύτη παρακολουθεί την παραγωγή και τα κόστη παραγωγή ενό συγκεκριμένου προϊόντο. Και τα υπόλοιπα κομμάτια που βλέπετε πλαισιώνουν και μπορείτε να δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση τα τρία πρώτα πλαισιώνουν τη δραστηριότητα στο οικονομικό κομμάτι. Τέλο, αυτά που ρώτησα στην αρχή και τελικά. Αν μπορώ να πω ότι τι θα μπορούσε να κερδίσει, πώς θα μπορούσε να χτιστεί ένας άνθρωπος του finance μέσα σε μια τέτοια εταιρεία, είναι αυτά τα 6 και 7 skills, δεξιότητες, που παρακολουθούμε και χτίζουμε σε καθημερινή βάση. Τα πρώτα είναι καθαρά business skills, change leadership, developing people, external focus, project management, information system, communication. Ο κάθε άνθρωπος μέσα στην, στο finance πρόκειται αξιολογείται σε αυτά, όσον αφορά το business, ε, τις ικανότητες του σε business θέματα και σε αυτά όσον αφορά το expertise του, την ικανότητά του σε καθαρά οικονομικά θέματα, τα οποία βέβαια χτίζει όσο προχωράει η καριέρα του μέσα σε συγκεκριμένη εταιρεία. Λεπτομέρειες, για να μην μακρηγορώ, στο stand απ' έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, καλησπέρα για από μένα. Ονομάζομαι Δημήτρη Τιμωθέου, είμαι υπεύθυνο του διανυμητικού κέντρου τη Πρόκτερ εδώ στην Αθήνα. Αυτή θα είναι η τελευταία παρουσίαση, αυτά είναι τα καλά νέα. Θα προσπαθήσω να την κρατήσω όσο πιο σύντομη γίνεται, maximum 10 λεπτάκια. Και μετά θα περάσω λόγο σε εσά, ό,τι ερωτήσει έχετε, ό,τι θέλετε, μπορείτε να ρωτήσετε οποιονδήποτε από εμά. Στα επόμενα 10 λεπτάκια, αυτό που θα καλύψουμε θα είναι το κομμάτι του Product Supply. Και φαντάζομαι ότι πολλοί. Ίσως να έχουν την ερώτηση Product Supply, μια επιχείρηση, μια εταιρεία σεξη σαν την Procter Gamble, που έχει τμήματα marketing, όπως μας τα παρουσίασε η Αμαλία, και πολιτές με τις ικανότητες του Γιώργου και των ανθρώπων του, τι άλλο θέλει, δηλαδή, τι άλλο θέλει. Υπάρχει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, βασική μεν, αλλά μικρή, μάλλον μικρή μεν, αλλά βασική, ότι ο Γιώργος για να βγει στην αγορά και να πουλήσει, πρέπει να έχει, κάποιο, πρέπει να έχει ένα προϊόν να πουλήσει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και εδώ μέσα μπαίνει το Product Supply. Άρα, ξεκινώντα με το χώρο που καλύπτουμε σαν οργανισμό, αυτό είναι ένα γενικό λόγο statement, μια γενικό λόγη δήλωση. Δεν θέλω να, τώρα να κάθω να σα τη διαβάσω. Απλά θέλω να πάρετε πέντε στοιχεία από αυτή την πρόταση, από, αυτή, από, αυτή, από αυτό το sentence. Πέντε στοιχεία τα οποία θα σα βοηθήσουν να καταλάβετε ακριβώ τι είναι το product supply. Το πρώτο στοιχείο περιγράφεται από τη λέξη quality, ποιότητα. Η ποιότητα είναι στον πυρήνα τη καθημερινή μα δουλειά και διαπερνά όλα τα στάδια του function, του product supply. Μίλησε ξανά προηγουμένως ο Γιώργος για first moment of truth και second moment of truth. Στο first moment of truth έρχονται οι πωλήσει και κάνουν την καταπληκτική δουλειά την οποία κάνουν. Αν το προϊόν το οποίο θα φτάσει στο ράφι είναι σκισμένο, είναι διελειμμένο, είναι βρεγμένο, είναι βρώμικο, έχουμε χάσει επιτόπου στο first moment of truth. Αλλά το quality δεν είναι μόνο στο first moment of truth, είναι και στο second moment of truth και εκεί είναι ακόμα περισσότερο. Γιατί έχουμε κάνει την καταπληκτική δουλειά να φτιάξουμε το ράφι, έχουμε κάνει την καταπληκτική δουλειά να παραδώσουμε στον πελάτη, έχουμε πείσει τον καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν μα και φτάνει το second moment of truth. Αν το προϊόν μα εκείνη τη στιγμή δεν είναι of superior quality, απλά δεν θα ξαναυπάρξει first moment of truth. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν το quality. Είναι το first pillar, το πρώτο στοιχείο και τα, τα πιο βασικά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όσοι εργαζόμαστε στο product supply καθημερινά. Το δεύτερο έχει να, είναι αυτό που ονομάζουμε customer service. Είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος έχει στο μυαλό του, το 
τον καταναλωτή στο τέλο, αλλά πριν τον καταναλωτή υπάρχει ο πελάτη. Και πρέπει να δώσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην εταιρεία, πρέπει να δώσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην Procter Gamble, που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση που προσφέρουμε στου πελάτε μα. Και όταν, να το βάλουμε πολύ απλά, όταν ο πελάτη παραγγείλει κάτι από εμά, πρέπει να του παραδώσουμε ακριβώ ό,τι παρήγγειλε και στον χρόνο που το παρήγγειλε. Βασικά πράγματα δεν είναι πυρηνική φυσική, αλλά δίνουν ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε όποια εταιρεία είναι δυνατή σε αυτού του τομεί. Τρίτο στοιχείο, surprise, surprise, cost. Γιατί ξέρετε, θα ήταν λίγο περίεργο να πάμε και να πούμε ότι έχουμε τα καλύτερα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. Έχουμε το καλύτερο customer service που υπάρχει στην αγορά, αλλά ξέρετε, δυστυχώ το κόστο μα είναι λίγο μεγαλύτερο από το κέρδο μα και από το revenue. Καλό θα ήταν όποιο δουλεύει στο product supply να το έχει πάντα στο μυαλό του. Το κόστο είναι επίση κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Δίνουμε το service που θέλουμε, δίνουμε το quality που θέλουμε και κρατάμε τα κόστη όσο πιο χαμηλά γίνεται. Τέταρτο στοιχείο, ασφάλεια, safety. Στο Product Supply έχουμε εργοστάσια, έχουμε διανομητικά κέντρα, έχουμε ερευνητικά κέντρα, έχουμε διανομής, φορτηγά. Άρα η ασφάλεια των ανθρώπων μας είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Και ενώ επικεντρωνόμαστε στα στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως, πριν και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας. Πρέπει να έχουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και μετά αρχίζουμε και επιτυχόμαστε στους άλλους τομείς που ανέφερα προηγουμένως. Έτσι. Και τελευταίο, το optimize use of cash. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε περισσότερο για τα inventories, για τα αποθέματα. Όσο πιο χαμηλά κρατάμε τα αποθέματα στην εταιρεία, τόσο πιο πολύ ρευστό κάνουμε release, απελευθερώνουμε προκειμένου να το πάρει ο Χρήστο, να το πάρει η Αμαλία, να το πάρει ο Γιώργο και να κάνουν επενδύσει σε άλλου τομεί που είναι πολύ πιο παραγωγικοί. Άρα, συμπληρώνοντα αυτό το κομμάτι, ουσιαστικά σαν Product Supply έχουμε τρία πύλα, τρει βα, βα, βασικού βασικούς στόχου. Ένα, τα απαραίτητα, τα προαπαιτούμενα, που είναι η ποιότητα και η ασφάλεια. Δύο, Customer Service, εξυπηρέτηση των πελατών μα. Τρία, κόστο. Okay. Ε, το Product Supply είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού μέσα στην εταιρεία. Δεν λέω σημαντικότερος, γιατί υπάρχουν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις συνάδελφοι από, διαφορετικούς, από διαφορετικά functions, οπότε δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά είναι το μεγαλύτερο από πλευράς αριθμού ανθρώπων. Ε, τώρα το mission, το διαβάζετε, Fuel Profitable Growth with Winning Supply Solutions, είναι βασικά αυτά που περιέγραψα προηγουμένως. Έτσι. Αν καταφέρουμε να επιτύχουμε τα τρία-τέσσερα πραγματάκια τα οποία... Ανέφερα προηγουμένω, ουσιαστικά δίνουμε αυτό που είπα, ένα competitive advantage, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην εταιρεία, έτσι, ούτως ώστε να είναι καλύτερο στον ανταγωνισμό, πιο κοντά στον καταναλωτή, πιο κοντά στον πελάτη. Τώρα, ποιε είναι οι περιοχέ τι οποίε καλύπτει το product supply από πλευρά career έτσι, και από πλευρά αντικειμένου εργασία. Τα δύο πρώτα που τα έχουμε και Bolt, Customer Service Logistics και Physical Distribution. Τα έχουμε bold γιατί είναι ουσιαστικά οι περιοχέ τι οποίε έχουμε ευκαιρίε στην Ελλάδα. Άρα θα μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά για αυτέ σε δύο λεπτάκια. Να μιλήσω πρώτα για τα τρία επόμενα, για τα οποία δεν έχουμε ε, career opportunities, ευκαιρίε καριέρα στην Ελλάδα, αλλά έχουμε σε άλλε χώρε του εξωτερικού. Ε, το πρώτο κομμάτι είναι το engineering. Το engineering είναι άνθρωποι, μηχανικοί προφανώ, οι οποίοι είναι centrally located, δεν είναι σε εργοστάσια, δεν είναι located σε εργοστάσια. Στην Ευρώπη έχουμε τρία ουσιαστικά μεγάλα. Μεγάλα groups engineering, ένα στι Βρυξέλλε, ένα στο Λονδίνο, λίγο έξω από το Λονδίνο και ένα στη Γερμανία, λίγο έξω από την Κολονία. Ε, αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση των γραμμών παραγωγή στα εργοστάσια μα. Έτσι. Άρα δεν είναι μέσα στα εργοστάσια, είναι centrally located, αλλά επιβλέπουν και σχεδιάζουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τι γραμμέ παραγωγή. Οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν τα εργοστάσια και είναι μέσα στα εργοστάσια είναι οι άνθρωποι που είναι στο manufacturing. Έτσι, και είναι υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία των εργοστασίων, για το κόστο παραγωγή, για την ποιότητα παραγωγή και ό,τι, ο, για οτιδήποτε γίνεται μέσα στο εργοστάσιο. Η τελευταία κατηγορία είναι το purchasing, το τμήμα προμηθειών. Ε, ξανά σε τοπικό επίπεδο δεν έχουμε μεγάλα τμήματα. Έχουμε, και στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μικρό τμήμα για κάποιε τοπικέ ανάγκε, αλλά γενικά τα μεγάλα τμήματα προμηθειών είναι κεντρικά, ούτω ώστε να εκμεταλλευόμαστε το μέγεθο τη εταιρεία, να δημιουργούμε οικονομίε κλίμακο, economies of scale. Έτσι, και να καταφέρνουμε να επιτυχάνουμε μικρότερο κόστος όσον αφορά τις προμήθειες ε, που επιδιώκουμε. Okay.